Χαίρετε παιδες, στάθησε εδώ Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον NECA Ultimate Alien Hunter Stacker Predator Μια μοναδική φιγούρα του Predator Όπως βλέπετε η φιγούρα δεν έχει χρωματικές λεπτομέρειες Είναι μια φιγούρα που φωσφορίζει στο σκοτάδι Εδώ το κουτί μας γράφει ότι η φιγούρα είναι από ηλικίε 17 χρόνων και πάνω στην κάτω πλευρά θα δούμε τους δημιουργούς αυτής της φιγούρας Στην πίσω πλευρά θα δούμε άλλους δύο Predator από αυτή τη σειρά Και εδώ μπορείτε να διαβάσετε κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο Predator Μπορείτε τώρα να κάνετε παύση για να το διαβάσετε Αυτά με το κουτί και ας πάμε να ανοίξουμε τη φιγούρα και εδώ έχουμε τον Stacker Predator έξω από το κουτί του Ας δούμε λίγο τώρα τα αξεσουάρ του Καταρχάς έρχεται με ένα αριστερό χέρι Βλέπετε η παλάμη είναι τεντωμένη Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το Net Gun Μπορούμε να αποθηκεύσουμε το χέρι εδώ Δεν μπαίνει τελείως προς τα μέσα Και επίσης το Net Gun μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στην πίσω πλευρά του ποδιού του και είναι κάπως έτσι επίσης έρχεται με τρία όπλα αυτό εδώ είναι το ανοιχτό όπλο και έχουμε και δύο μικρά πανομοιότυπα όπλα έχουν πολύ ωραίο σκάουτινγκ δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα φαίνονται πάρα πολύ ωραία και αυτό εδώ είναι το μεγάλο το όπλο Πολύ ωραίο και αυτό Αυτά τα όπλα μπορούμε να τα τοποθετήσουμε εδώ πίσω στην πλάτη του Έτσι Και το άλλο το όπλο μπορούμε να το βάλουμε στο χέρι του Έχει συγκεκριμένο τρόπο που το βάζεις στο όπλο θα πρέπει να βάλεις εδώ το λεπτό σημείο να το χώσεις μέσα στο χέρι να το αγκαλιάσει κάτσε να το κάνω με το χέρι του είναι πιο εύκολο έτσι ακριβώς και μετά το κατεβάζεις έτσι προς τα κάτω για να το πιάσει και το τοποθετείς εδώ στο χέρι μπορείς και αυτό το όπλο να το αποθηκεύσεις εδώ πέρα πίσω και τέλος έρχεται με αυτήν εδώ πέρα τη μάσκα πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες κοιτάξτε εδώ πέρα σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει πάρα πολύ όμορφη την έχει κάνει η νέκα και την οποία απλά την τοποθετείς στο πρόσωπό του και είναι κάπως έτσι λοιπόν να αφαιρέσω λίγο τώρα τα όπλα του το δεξί του χέρι βγαίνει κάπως εύκολα για τα γούστα μου αλλά πιστεύω με λίγο βερνίκι νυχιών πιστεύω να φτιάξει να αφαιρέσουμε και αυτά εδώ τα όπλα και να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες της φιγούρας Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η πανοπλία είναι πάρα πολύ επιβλητική ας το πω έτσι έχει εδώ πέρα και ένα κεφάλι Alien μπροστά Μ' αρέσει πολύ αυτό το προύτσινο χρώμα που έχουν δώσει στην πανοπλία φοβερές σκαλιστές λεπτομέρειες από την ΕΚΑ Κοιτάξτε εδώ πέρα και την πίσω πλευρά αυτό δεν είναι αφαιρούμενο, είναι φίξ εδώ πέρα Αυτά εδώ τα κομμάτια είναι από μαλακό πλαστικό Το ίδιο και τα υπόλοιπα Δείτε εδώ πέρα και τις νεκροκεφαλές Δείτε και την πίσω πλευρά Πάρα πολύ ωραίος φαίνεται ο Predator Και κάτω από τα πόδια του έχει τρύπες Εάν έχετε βάσεις της NECA 
μπορείτε να κουμπώσετε τις βάσεις κάτω από τα πόδια για να στέκεται καλύτερα η φιγούρα καλά καλό μου και είναι κάπως έτσι λοιπόν, άρθρωση το κεφάλι δεν περιστρέφεται πλήρως γιατί βρίσκεται εδώ πέρα στο λαιμό της πανοπλίας αλλά πιστεύω αυτό είναι αρκετό το κεφάλι κοιτάζει πολύ λίγο προς τα πάνω κοιτάζει πάρα πολύ λίγο προς τα κάτω έως καθόλου έχει μια πολύ μικρή κλίση αριστερά δεξιά όπως βλέπετε το χέρι ξαναβγήκε είναι ένα μικρό θεματάκι αυτό αλλά δεν είναι τίποτα το σοβαρό εδώ το χέρι περιστρέφεται πλήρως έρχεται πάνω ως εδώ για να δούμε και αυτό το χέρι και αυτό έρχεται πάνω ως εδώ έχει αρκετά σφιχτούς συνδέσμους έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγώνα, οπότε έχουμε καλό λυγισμα του αγώνα εδώ θα βάλουμε και τη ροθιά το χέρι δηλαδή έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση και έχει μια πολύ μικρή κλίση προς πίσω αριστερά δεξιά δεν λυγίζει το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ πίσω ως εδώ πλάγια έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο ωραίο λίγισμα στο γόνατο έχουμε και το πόδι περιστρέφεται πάει πολύ λίγο προς τα πάνω πάει λίγο προς τα κάτω και έχουμε πολύ μικρή κλίση αστραγάλου γενικά έχει καλή άρθρωση δεν είναι άσχημη θα ήθελα πάντως λίγο καλύτερη άρθρωση εδώ πέρα πάνω στο κεφάλι αλλά εντάξει η μέση του πάντως εδώ ναι θα ήθελα λίγο να λυγίζει και αριστερά δεξιά αλλά εντάξει τώρα μικρό αυτά είναι λεπτομέρειες μικρό το κακό αυτό γενικά πάντως η πανοπλία του φαίνεται πάρα πολύ όμορφη και το selling point αυτής της φιγούρας είναι ότι φωσφορίζει στο σκοτάδι γι' αυτό και το πλαστικό είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει λεπτομέρειες πάνω στο δέρμα δείτε εδώ πέρα και το πρόσωπό του για να δούμε τώρα πως φωσφορίζει στο σκοτάδι λοιπόν να κάνουμε λίγο ένα zoom τι να κάνουμε ας κάνουμε ένα zoom μπας και το πιάσει η κάμερα εδώ πιστεύω καλά είμαστε και να κλείσουμε τα φώτα δεν ξέρω τώρα άμα το πιάνει η κάμερα φωσφορίζει αλλά η κάμερα δεν το πιάνει θα το δείτε στις φωτογραφίες αλλά γενικά φωσφορίζει πάντως απλά δεν το πιάνει η κάμερα αυτή τη στιγμή η φιγούρα είναι 21 εκατοστά ψηλή πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους τώρα και εδώ θα τον δούμε δίπλα στο NECA Godzilla King of the Monsters αυτός ο Predator είναι 8 inches. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Mafex Robocop 1 δίπλα στην Fan Toys RC και δίπλα σε μια deluxe class φιγούρα των Studio Series High Tower δίπλα στον Marvel Legends Classic Iron Man και δίπλα στον ACH Figures Iron Man Mark 6 Black Edition Πόρε φίλε, πολύ κακιά μαζεύτηκε σε μια λήψη Λοιπόν εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στο NECA Alien Covenant και δίπλα στο NECA Ultimate Jungle Hunter Predator Τελικά συμπεράσματα είναι μια ευχάριστη έκπληξη 
είναι μια ωραία φιγούρα τελικά. Είμαι σίγουρος πως έχει το δικό της κοινό, μιας και δεν είναι για όλους τέτοιου είδους φιγούρες. Το φωσφορίζον πλαστικό δουλεύει τέλεια. Έχει καλή άρθρωση, πολύ ωραίο σκάλπτινγκ και μου άρεσε ιδιαίτερα η πανοπλία του Predator. Έχει προσιτή τιμή, οπότε την προτείνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό ήταν το review μου του NECA Ultimate Alien Hunter Stacker Predator. Μείνετε συντονισμένοι ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Ακολουθήστε με και στη σελίδα του facebook που έχω φτιάξει. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο όπως οι πληροφορίες της φιγούρας. Αυτά παιδες, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!